கதாபாத்திரம் தை பொங்கலை ஒட்டி தலா ஆயிரம் ரூபாய் பொங்கல் பரிசு வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் கடந்த ஆண்டைப் போலவே இந்த ஆண்டும் தை பொங்கல் திருநாளை ஒட்டி தமிழக அரசு சார்பில் தலா ஆயிரம் ரூபாய் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது இரண்டு கோடியே ஐந்து லட்சம் அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் இதன் மூலம் பயன்பெறுவார்கள் ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கத்துடன் ஒரு கிலோ பச்சரிசி ஒரு கிலோ சர்க்கரை கரும்பு முந்திரி உலர் திராட்சை ஏலக்காய் அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பும் வழங்கப்பட உள்ளது இந்த திட்டத்தினை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெறும் விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைக்கிறார் இதற்காக இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று நாட்கள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே இன்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேசுகிறார் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவை மேம்படுத்துவது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவுள்ளது அப்போது முந்தைய அரசு தமிழர்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவது தொடர்பாக விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தையும் கோத்தபய ராஜபக்சே சந்திக்க உள்ளார் இதனிடையே கோத்தபய ராஜபக்சேவின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நேற்று டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வைகோ உள்ளிட்ட மதிமுகவினரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சியமைக்க பாரதிய ஜனதா மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் வெட்கக்கேடானது என்று காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியாகாந்தி விமர்சித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பேசிய சோனியாகாந்தி லாபம் தரக்கூடிய பொதுத்துறை நிறுவன பங்குகளை பிரதமர் மோடி தனது நண்பர்களுக்கு விற்பதாக குற்றம் சாட்டினார் காஷ்மீருக்குள் இந்திய அரசியல் தலைவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதாகவும் அவர் புகார் கூறினார் முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் பத்திரிகையாளர்களின் வாட்ஸ்அப் தகவல்கள் உளவு பார்க்கப்பட்டதன் மூலம் மோடி அரசு அடிப்படை உரிமைகளை பறித்துவிட்டதாகவும் சோனியா காந்தி குற்றம் சாட்டினார் நாடு முழுவதும் வெங்காய தட்டுப்பாடு நிலவும் நிலையில் மத்திய பிரதேச மாநிலம் சிவபுரியில் வெங்காயம் ஏற்றிச் சென்ற லாரி காணாமல் போயுள்ளதாக புகார் அளிந்துள்ளது நாசிக்கிலிருந்து கோரக்பூர் நோக்கி சென்ற லாரியில் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வெங்காயங்கள் இருந்துள்ளன இதுகுறித்து தொழிலதிபர் பிரேம் சுன் சுக்லா அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் சிவபுரி அருகே வெங்காயம் இல்லாமல் காலியாக லாரி நின்று கொண்டிருப்பதாகவும் காணாமல் போன லாரி ஓட்டுநரை தேடி வருவதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீப திருவிழாவை ஒட்டி ஸ்ரீ துர்க்கையம்மன் உற்சவம் நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவில் கார்த்திகை தீப திருவிழா வரும் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி பத்து நாட்கள் நடைபெறவுள்ளது இதனையொட்டி சின்னக்கடை வீதியில் உள்ள துர்க்கையம்மனுக்கு பால் தயிர் சந்திரம் உள்ளிட்ட வாசனை திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்ட துர்க்கையம்மன் மாட வீதியில் வலம் வந்து நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கினார் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அரசு மருத்துவர்களின் பணிமாறுதலை நிறுத்தி வைக்கக் கோரிய வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த அக்டோபர் மாதம் அரசு மருத்துவர்கள் தொடர் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசு மேற்கொண்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் போராட்டம் திரும்ப பெறப்பட்ட நிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவர்களுக்கு சார்ஜ் மெமோ எனும் குற்றச்சாட்டு குறிப்பானையும் சிலருக்கு பணிமாறுதல் உத்தரவுகளும் பிறப்பிக்கப்பட்டன இதை எதிர்த்து சென்னையைச் சேர்ந்த அரசு மருத்துவர் பாலசுப்பிரமணியம் உள்ளிட்ட எட்டு மருத்துவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விளக்கு தொடர்ந்தனர் இந்த வழக்கு கடந்த முறை நீதிபதி தண்டபாணி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது ஒழுங்கு நடவடிக்கை நோட்டீஸுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் மீண்டும் இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பணிமாறுதலை நிறுத்தி வைக்கக் கோரிய விவகாரத்தில் அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதி விசாரணை டிசம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி ஒத்திவைத்தார் சென்னை தேனாப்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் மோப்பநாய் உதவியோடு வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை நடத்தினர் நேற்றிரவு காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொண்டு பேசிய ஒருவர் திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தை வெடிகுண்டு வைத்து தகர்க்க போவதாக மிரட்டியுள்ளார் போலீசார் நடத்திய சோதனையில் அது வெறும் வதந்தி என்பது தெரியவந்தது அலுவலகத்திலிருந்து மேலாளருக்கும் எங்களுக்கெல்லாம் போன் வந்தது இதே மாதிரி போலீஸ் அதிகாரிகள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க ஈ த்ரீ இன்ஸ்பெக்டர் ஃபோன் பண்ணாங்க இங்கே வந்திருக்காங்க ஏதோ வெடிகுண்டு வச்சதாக ஒரு தகவல் வந்திருக்குன்னு அவங்களுக்கு தகவல் வந்திருக்கு யாருக்கு போலீஸ் அதிகாரிக்கு கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு தகவல் வந்திருக்கு பேசாந்தீஸ் அந்த ரிப்போர்ட் பிரகாரம் இவங்க அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் அவங்க இன்ஸ்பெக்டர் தேனாம்பேட்ட இன்ஸ்பெக்டர் அந்த பாம்ப் ஸ்குவாடு எல்லாம் விசாரணை பண்ணிட்டுருக்காங்க தமிழகத்தில் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தேர்வு அட்டவணையை 
பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டிருக்கிறது அதன்படி எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் முப்பதாம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி முடிவடைகிறது மார்ச் முப்பதாம் தேதி தமிழ் ஏப்ரல் இரண்டில் ஆங்கிலம் எட்டாம் தேதி கணிதம் பதினைந்தாம் தேதி அறிவியல் மற்றும் ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி சமூக அறிவியல் தேர்வு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐந்தாம் வகுப்புக்கு ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி தமிழ் பதினேழாம் தேதி ஆங்கிலம் மற்றும் இருபதாம் தேதி கணித பாடங்களுக்கு பொதுத் தேர்வு நடைபெற உள்ளது மாணவர்கள் வினாத்தாள் படிப்பதற்கு பத்து நிமிடம் விவரங்களை பதிவு செய்ய ஐந்து நிமிடங்களும் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பின்னர் காலை பத்து பதினைந்து மணிக்கு தேர்வு தொடங்கி பன்னிரண்டு பதினைந்து மணி வரை நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பத்தூரை அடுத்த சோழச்சூரில் தொன்னூறு வயதை தாண்டிய தம்பதி இறப்பிலும் இணைவிரியாமல் ஒன்றாக உயிரிழந்துள்ளனர் சோழச்சூரில் தொன்னூற்று ஐந்து வயது நிரம்பிய அரச கவுண்டரும் தொன்னூறு வயது நிரம்பிய அவரது மனைவி முனியம்மாளும் ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்தனர் இவர்களின் ஒரு மகன் தனியாக வசித்து வரும் நிலையில் மகள் திருமணமாகி சென்று விட்டார் விவசாயம் செய்து கொண்டு புதியவர்கள் இருவரும் தனியே வாழ்ந்து வந்த நிலையில் அரச கவுண்டர் நேற்று இறந்திருக்கிறார் அவர் மீது சாய்ந்தவாறு அழுது கொண்டிருந்த முனியம்மாளும் துக்கம் தாங்காமல் உயிரிழந்தார் விபத்தில் காயமடைந்த நோயாளிக்கு அறந்தாங்கி அரசு மருத்துவமனையில் தையல் போட்ட பிணவரை ஊழியர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இருசக்கர வாகன விபத்தில் காயமடைந்த பெரியாலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கார்த்தினுக்கு அறந்தாங்கி அரசு மருத்துவமனையில் பிணவரை ஊழியர் கோவிந்தராஜ் தையல் போட்டிருக்கிறார் செல்போனில் படம் பிடிக்கப்பட்ட அந்த காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி சர்ச்சையான நிலையில் தற்போது பிணவரை ஊழியர் கோவிந்தராஜ் அருகில் உள்ள மணமேல்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் சென்னை துறைப்பாக்கத்தில் குடியிருப்பு பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை ஆட்டோவில் வந்த இளைஞர்கள் திருடிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி உள்ளது குமரன்குடில் பகுதிக்கு ஆட்டோவில் வந்த இரண்டு இளைஞர்கள் பைக்கை திருடிச் சென்றுள்ளனர் இதேபோல் கடந்த ஐந்தாம் தேதியும் அதே பகுதியில் இருசக்கர வாகனம் திருட்டு போயுள்ளது இந்த நிலையில் சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் இளைஞர்களை தேடி வருகின்றனர் உயர்வு தொடர்பாக விவாதம் நடத்த வேண்டும் என மக்களவையில் திமுக எம்பி கனிமொழி வலியுறுத்தியுள்ளார் பூஜ்ஜிய நேரத்தில் பேசிய கனிமொழி தமிழகம் உள்ளிட்ட நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் வெங்காயம் விலை சில நாட்களில் மூன்று முதல் நான்கு மடங்கு அதிகரித்திருப்பதாக கூறியுள்ளார் கிலோ நூறு ரூபாய் வரை விற்கப்படுவதால் சாமானியர்களால் வாங்க முடியாத பொருளாக வெங்காயம் ஆகி வருவதாக வேதனை தெரிவித்தார் வெங்காய பதுக்கல் மற்றும் சரியான பதப்படுத்தும் முறைகள் இல்லாததே இதற்கு காரணம் என்றார் the prices are soaring and i want to know what the central government is doing to control these prices we've also asked for a short duration discussion about this and i uh, request you to consider that because this is a very important issue burning issue in the country மருத்துவத்திற்கான பட்ட மேற்படிப்பில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இருபத்தி ஏழு விடுகாடு இடஒதுக்கீட்டை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் என மக்களவையில் மதுரை எம் பி சு வெங்கடேசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இடஒதுக்கீட்டை பின்பற்றாததால் மூன்றாயிரத்து எண்ணூறு மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழகம் அதிக பாதிப்பை சந்திக்க உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஏறக்குறைய இடஒதுக்கீட்டையே கைவிடுகிற ஒரு நிலையை நோக்கி செல்வதற்கான ஆரம்பமாக இது இருக்குமோ என்று நாங்கள் அஞ்சுகிறோம் எனவே மத்திய அரசு உடனடியாக மருத்துவ உயர் படிப்புக்கான நீட் தேர்வில் ஓபிசி பிரிவுக்கான ரத்தை உடனடியாக நிறுத்த 